Hoe uh... wil je iets delen over hoe je je voelt? Ja, nou, ik voelde eigenlijk heel veel verdriet. En dan voelde ik echt een heel intens soort van verdriet. En dan dacht ik ook in het begin van, oh, nu heb ik helemaal geen zin in. <laughs> Welkom bij Untold Dutch Stories. Ik ben Jiva en in deze serie ga ik op zoek naar de verborgen verhalen van Nederland. En om precies te zijn, de verhalen over Vincent van Gogh. Onderweg spreek ik met experts over het leven en het werk van Vincent. En tot slot leg ik altijd een eigen interpretatie van het kunstwerk vast. In deze aflevering reis ik door Noord-Brabant. De provincie waar Vincent is geboren, specifiek in het dorpje Zundert. En waar je erachter komt hoe die plek hem heeft gevormd tot de kunstenaar die hij uiteindelijk werd. Zo maakte hij hier op vroege leeftijd ook kennis met de natuur, mede dankzij de grote tuin grenzend aan zijn geboortehuis. Ik ben op de plek waar Van Gogh op 30 maart 1853 is geboren in Zundert, een dorpje vlakbij de Belgische grens. Een plek waar Vincent naar eigen zeggen een rooskleurige jeugd heeft gehad. En waarschijnlijk ben je wel bekend met de vele zelfportretten van Van Gogh, maar er is er eentje die er voor mij toch wel echt bovenuit steekt. En dat is deze. Het zelfportret waarop te zien is dat Vincent zijn oor is afgesneden. Want ondanks zijn mooie jeugd verliep de rest van zijn leven nogal zwaarmoedig. Vincent worstelde veel met zijn mentale gezondheid. Ik ga op zoek naar het verhaal achter dit bekende zelfportret. En hiervoor klop ik aan bij het Van Goghuis. Om meer te weten te komen over Vincent's jeugd in Zundert klop ik aan bij Ron, conservator bij het Van Goghuis. Dit huis staat op de geboortegrond van Vincent en kun je tegenwoordig als gast bezoeken. Ik mag een kijkje nemen in de tuin van Vincent en dat wil ik zelf ook vastleggen. Dit is dus de plek waar Van Gogh is geboren en opgegroeid. Kan je me een beetje vertellen hoe zijn leven eruit zag hier? Van Gogh is hier geboren in Zundert, een heel klein katholiek dorpje in 1853. Hij was de zoon van de dominee en zijn vader was dominee hier in het kerkje achter ons. En Van Gogh is uh, beschermd opgevoed in dat protestantse gezin. En die tijd hier in Zundert was eigenlijk de enige tijd, uh, dat kun je zeggen, dat was echt zo'n gelukkige tijd. Want het, het gezin was uh, nog helemaal samen, het was wat zorgeloos. En ja. hij denkt later, als hij brieven gaat schrijven, met, vooral met zijn broer Theo, dan denk je altijd met heel veel weemoed terug aan de gelukkige jeugd die hij had hier in Zundert. En daarna is hij ja, is, is uh, een heel hoop dingen gaan proberen en dat lukte steeds maar niet. Ja, uiteindelijk ja, sneed hij zijn oor af, plan hij in een kliniek totdat hij aan het eind van zijn leven, terwijl hij wel uh, een heel briljant schilder was, maar toch uiteindelijk besloot om een einde aan zijn leven te maken. En waren er in zijn jonge jaren hier al tekenen dat hij zou uitgroeien tot deze bekende kunstschilder die we nu kennen? Achteraf kun je het uh, zo beschouwen, was het eigenlijk ook wel heel logisch. Hij, hij begon eerst uh, als kunsthandelaar, want daar was het meest geld mee te verdienen, dat lukte niet. Toen probeerde hij het als uh, dominee, dus in het voetspoor van zijn vader. Ja. Dat lukte hem ook niet, want hij was te betrokken bij de mensen. En toen combineerde hij het eigenlijk en hij werd een soort prediker van de kunst. Want hij schilderde juist ja. om mensen toch een boodschap over te brengen en ook om mensen uh, troost en hoop te bieden. Dat was zijn, zijn doel als schilder. Dit is dus de tuin waar Van Gogh al zijn tijd doorbracht en waar hij diverse soorten bloemen en fruitbomen ontdekte. Zo ook de amandelboom. En hier begint dus de, de tuin waar Van Gogh uh, Ja, dit is eigenlijk, dat noemen we dan de tuin van zijn moeder die door zijn moeder is, is aangelegd. Ja. We lopen nou door een beukenhaag en dat was ook gebruikelijk in die tijd. Dat de, de percelen de tuinen die waren altijd afgescheiden door beukenhagen. En eigenlijk is hier, is hier al de kiem gelegd voor zijn latere... Uh, schilderkunst, want hij is vooral de landschappen, ja. de zonnebloemen. We kennen al, al die prachtige bloemen en landschappen en, en, en boomgaarden met fruitbomen die hij heeft geschilderd. Ja. Nou, die stonden hier ook, dus die, die heeft hij hier al uh, leren kennen. Ja, en het verklaart wel waarom hij dat dan met zoveel detail kon doen. En omdat hij er ja. dus al vanaf zijn jeugd dat eigenlijk bestudeert en er naar kijkt. Ja. Bij de geboorte van zijn neefje, Vincent Willem, de zoon van Theo, mm -hmm. heeft hij uh, een, een bloeiende amandelboom uh, geschilderd. Dus dat is een heel bekend schilderij, ja. hè? die bloeiende takken zo op die blauwe ja. achtergrond. Ja, en daar blijft volgens mij ook een, uh, een plaatje van, toch? Ja, dat is hem. Hier zie, komt dan ook zijn, zijn liefde voor de Japanse cultuur in terug. 
Hoe is die link? Vincent uh, die verzamelde Japanse prenten. Dat was eigenlijk Japan opende zich naar het westen. Er zaten een hele grote verzameling Japanse prenten. Dat inspireerde hem als schilder. Om gewoon qua uh, kleurgebruik de uitsneden die heel bijzonder zijn. Het is bijna alsof je met een fotocamera zo een detail pakt. Ja, inderdaad. Van het werk. Terwijl je ziet meer uit deze tijd schilderijen dat mensen helemaal geportretteerd worden. Ja. Of, ja. ja. Dus het is echt zo'n inspiratie voor Japan, zie je hierin uh, in terug. Oh, dat verklaart wel echt die omschakel in zijn werk. Want ja. inderdaad, de eerste aardappeleters en zo, denk ik. Het is allemaal hè, donker. Dat is, ja. ja, helemaal niet wat ik me voorstel bij Van Gogh. Voel je die rust? Ik snap wel waarom Vincent zo'n fijne jeugd heeft gehad hier in Zundert. En als je zo rondkijkt in deze tuin, dan snap je ook ineens waar zijn voorliefde voor het schilderen van stil levens, van bloemen en planten vandaan kwam. En waarom hij er zo goed in was. Hij heeft natuurlijk zijn hele jeugd heel goed naar de natuur kunnen kijken en het kunnen bestuderen. Niet alleen haalde Vincent dus inspiratie uit de natuur, ook fascineerde hij zich enorm over de Japanse kunst. Hierin vond hij al zijn idealen terug. Kleurrijk, exotisch en primitief. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in zijn schilderwerken, de zonnebloem, sterrennacht en het korenveld. In een van Van Gogh's vele brieven naar zijn broer Theo schrijft hij bovendien Al mijn werk berust enigszins op Japonaiserieën. En zo komen zijn kunstwerken kleurrijk tot leven. En dat Vincent zo gefascineerd was door Japan, dat had je eigenlijk al kunnen weten. Want op zijn zelfportret zie je hier achter op dit schilderijtje Mount Fuji en een paar Japanse geisha's. En omdat Vincent zo dol was op Japan, ga ik vandaag langs bij Tea Stories. Het eerste 100% vegan bubble tea merk dat je vindt op culturele broedplaats Strijp S hier in Eindhoven. En bij Tea Stories kun je niet alleen langs gaan voor een heerlijke matcha of een lekkere bubble tea. Ze geven ook maandelijks workshops die bijdragen aan een bewuste, gezonde en duurzame levensstijl. En ik ga vandaag een 1 op 1 Women's Circle workshop volgen, dus let's go! Voordat de workshop begint spreek ik met degene die mij de workshop geeft, Maud. Eigenaresse van Your Journey Home, waar zij anderen in stilte meeneemt op een persoonlijke reis naar binnen en we net als de Japanners van nu gaan werken aan een bewuste en gezonde levensstijl. Nou, vertel, waar, waar zijn we? We zijn bij Tea Stories in Eindhoven. We zijn hier omdat ik hier normaal Women's Circle geef. En dat gaan we vandaag ook doen. En wat is precies een Women's Circle? Een Women's Circle is een, een plek of een event waar vrouwen samenkomen. Waar we eigenlijk even uit het leven stappen van het druk bezig zijn en gaan voelen van uh, hey, hoe zitten we erbij en gaan verbinden met onszelf en vanuit die plek gaan verbinden met, met de ander. En waarom is het specifiek vrouwen onder elkaar? Voor veel vrouwen voelt het veiliger ja. om als vrouwen onder elkaar samen te zijn. Alleen wij gaan het dus één op één doen vandaag. Dus nu, uh, nee, die, 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 nu gaan wij samen de vrouwelijke energie dragen in plaats van de hele groep. Nou, ik zeg uh, ja, ik, ja, let's go. go. Let's go. Okay. Een bepaalde intentie voor onze women's circle samen. Ja, ik zou al een soort van meer richting willen in mijn leven, omdat ik dat altijd heel erg duidelijk heb gevoeld van oké, okay, dit is wat ik moet doen en dit is hoe ik het moet doen. Mm -hmm. En voor het eerst, ja, sinds een jaar of zo, merk ik dat ik dat niet meer heb. En daar struggle ik een beetje mee van, ja, mm. hoe vind ik dat weer of zo. We gaan even een ademhalingsoefening samen doen. Dan ga je dadelijk, ga ik met je meetellen en dan gaan we vier tellen inademen. Vier tellen vasthouden en vier tellen uit. En je mag door je neus in en uit ademen. Mag je langzaam op je eigen tempo terugkomen in de ruimte. Wow. Wil je iets delen over hoe je je voelt? Ja, nou... Ik voelde eigenlijk heel veel verdriet. Ja, het was echt heel gek. Als jij dan bij mijn voeten was, en dan voelde ik echt een heel intens soort van verdriet. En dan dacht ik ook in het begin van, oh, ik heb helemaal geen zin in. <laughs> maar nu was het wel fijn dat jij erbij was en dat, je, dat ik er soort van doorheen moest of zo. Alsof alles stroomde of zo. Maar het was een soort switch tussen dat zo heel verdrietig en dan... Heel ontspannen. Ja, ja, fijn. 
dank je voor je openstellen. Ja, jij ook. Omdat je mentale gezondheid belangrijk is, schrijf ik op wat ik heb geleerd van deze workshop. Nou, ik heb opgeschreven, accepteer het verdriet en laat je weerstand los. Want dat was wel waar ik de hele tijd in de meditatie tegenaan liep. Dus ik denk wel dat het voor mij goed is om dat vaker te doen. En een beetje meer uh, in te tunen met hoe ik me echt diep van binnen voel. Nou, nu ik helemaal zo open sta, denk ik dat dit het perfecte moment is om een kunstwerk van Vincent te recreëren. Het is tijd voor... Het zelfportret, Anna nu. Dus dat is natuurlijk een selfie. Wil je meer weten over Vincent van Gogh? Abonneer je dan op ons kanaal voor meer culturele video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!